আজকে আমরা অ্যালকিল সায়ানাইড পড়ব যে অ্যালকিল সায়ানাইডে আমরা শিখব কিভাবে বিভিন্ন অ্যালকিল সায়ানাইড প্রস্তুত করা যায় প্রথমে দেখে নিই অ্যালকিল সায়ানাইড জিনিসটা কি অ্যালকিল সায়ানাইড হল হাইড্রোজেন সায়ানাইডের অ্যালকিল জাতক ডেরিভেটিভ অফ হাইড্রোজেন সায়ানাইড অ্যালকিল ডেরিভেটিভস অফ হাইড্রোজেন সায়ানাইডস যখন হাইড্রোজেন সায়ানাইডের এই হাইড্রোজেনকে আমরা কোনো অ্যালকিল গ্রুপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করব তখন আমরা অ্যালকিল সায়ানাইড হব এই অ্যালকিল সায়ানাইডের এক্সাম্পলে যদি আমরা চলে আসি তাহলে দেখব সি এস থ্রি সি এন যেটাকে আমরা বলি মিথাইল সায়ানাইড যার ইউপেক নাম ইথেন নাইট্রাইল সাধারণত এদের নামকরণ করা হয় ইউপেক নামকরণ ওয়ান টু নাম্বার অফ কার্বন দেখে নেওয়া হয় ইনক্লুডিং সায়ানাইড তারপরে অ্যালকেন নাইট্রাইল সেরকমভাবে নামকরণ করা হয় এখানে দুটো কার্বন আছে তাই ইথেন নাইট্রাইল তাহলে এটার কী নাম হবে ওয়ান টু থ্রি তিনটে কার্বন সো প্রোপেন নাইট্রাইল এর নাম হবে প্রোপেন নাইট্রাইল কমন নাম কি হবে ইথাইল সায়ানাইড ইথাইল সায়ানাইড পরেরটাতে চলে এসো তোমরা এই গ্রুপটাকে চেনো এই অ্যালকাইল গ্রুপটার কী নাম এই অ্যালকাইল গ্রুপটার নাম আইসো প্রোপাইল গ্রুপ কমন নাম আইসো প্রোপাইল সায়ানাইড ইউপ্যাক নাম টু মিথাইল প্রোপেন নাইট্রাইল ওয়ান টু থ্রি টুতে মিথাইল টু মিথাইল প্রোপেন নাইট্রাইল আমরা একটা অ্যারোমেটিক ভার্সান পেয়েছি যে অ্যারোমেটিক ভার্সানের নাম সায়ানো বেঞ্জিন সায়ানো বেঞ্জিন কতগুলো সায়ানো কম্পাউন্ড আমরা দেখে নিলাম এবার আমরা দেখব যে সায়ানো গ্রুপে কার্বন আর নাইট্রোজেন এর হাইব্রিড অ্যাসেন কি অনেক সময় প্রশ্ন আসে ইলেভেনে পড়েছিলে যদি কখনো তিনটে বন্ড হয় তার মানে দুটো পাইবন্ড একটা সিগমা বন্ড দুটো পাইবন্ড একটা সিগমা বন্ড অর্থাৎ এর হাইব্রিড অ্যাসেন হচ্ছে এসপি এর হাইব্রিড অ্যাসেন এসপি প্রস্তুতিতে আমরা চলে আসি প্রিপারেশন অফ অ্যালকিল সায়ানাইডস তার ফার্স্ট যেখান থেকে আমরা তৈরি করতে পারি সেটা হলো ফ্রম অ্যালকাইল হ্যালাইডস আগের দিনের যদি তোমরা ভিডিও দেখে থাকো সেখানে আইসোসায়ানাইডস পড়িয়েছি সেই আইসোসায়ানাইডসে আমরা দেখেছি যে এজিসিয়ান যদি ব্যবহার করি তাহলে আইসোসায়ানাইড তৈরি হয় আইসোসায়ানাইড মিন্স এনসি আর কেসিয়ান বা এনএসিয়ান যদি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের তৈরি হয় অ্যালকিল সায়ানাইড এখানে কি প্রোডাক্ট হবে জেনারেল প্রোডাক্ট হবে আর সি এন প্লাস কে এক্স পার্টিকুলার কোনো একটা উদাহরণ নিয়ে নিলে আমরা দেখি কি হতে পারে তাহলে আমরা নিলাম আরটাকে সি এস থ্রি সি এইচ টু ইথাইল গ্রুপ এক্সটাকে আই কেসিয়ান দিলাম এটা এস এন টু রিয়াকশান হয় এই কেসিয়ানের এই নেগেটিভ পার্টটা অর্থাৎ সায়ানাইড পার্টটা সেটা ব্যাক সাইড অ্যাটাক করে লিভিং গ্রুপ যে কার্বনের সাথে অ্যাটাচড আছে সেই কার্বনের সাথে এবং লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে চলে যায় প্রোডাক্ট আমরা যেটা পাই সেটা হলো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এর সাথে সি এন জুড়ে গেছে ইথেন ইথাইল সায়ানাইড প্রোপেন নাইট্রাইল এই প্রোডাক্ট আমরা পাই খুব সহজ রিয়াকশান সাধারণত আমরা লিভিং গ্রুপ ক্যাপাসিটি আয়োডাইডের খুব ভালো তাই আমরা আয়োডাইড থেকে তৈরি করি তবে ব্রোমাইড ক্লোরাইড থেকেও তৈরি হতে পারে ফ্রম অ্যাসিড অ্যামাইডস প্রথমেই আমরা দেখে নিই অ্যামাইড কাদের বলে যখন সিও এনএইচ টু ফাংশান গ্রুপ থাকবে তখন তাকে আমরা বলবো অ্যামাইড এটা একটা অ্যাসিড সঞ্জাত যৌগ ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাসিড ডেরিভেটিভস এই অ্যামাইডে যদি পি টু ফাইভ বা এসো সিএল টু দেওয়া হয় তাহলে আমরা দেখব এই পি টু ফাইভ যখন রিয়াকশান করে সে জল নিয়ে নেয় অর্থাৎ ডিহাইড্রেশন রিয়াকশান হয় তাহলে এখান থেকে যদি জলটা বেরিয়ে যায় তাহলে কি পড়ে থাকছে সি এস থ্রি পড়ে থাকছে সি পড়ে থাকছে আর এন পড়ে থাকছে এবং এদের মধ্যে তিনটে বন্ড অর্থাৎ তৈরি হচ্ছে সি এস থ্রি সি এন বাই প্রোডাক্ট কী পাচ্ছি বাই প্রোডাক্ট পাচ্ছি আমরা জল এর কি নাম মিথাইল মিথাইল সায়া নাইট মিথাইল সায়ানাইট ইউপ্যাক নাম ইথেন নাইট্রাইল অ্যামোনিয়াম সল্ট থেকেও তৈরি করতে পারি আমরা জানি অ্যামোনিয়াম সল্ট অর্থাৎ কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেনটা অ্যামোনিয়াম মূলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাকে যদি স্টিল করা হয় তাহলে এই অ্যামোনিয়াম সল্ট অ্যামাইডে পরিণত হয় 
আর সেই অ্যামাইড থেকে যেমনভাবে জল বেরোলো আবার জল বেরিয়ে সায়ানাইড হবে তাই ফাইনালি আমরা পাই সি এইচ থ্রি সি এন দুবার জল বেরোয় একবার অ্যামোনিয়াম থেকে অ্যামাইড তৈরির সময় জল বেরোয় আর একবার অ্যামাইড থেকে সায়ানাইড তৈরির সময় জল বেরোয় ওই জন্য জলের দুটো অনুপাত ডিহাইড্রেশন অফ অ্যালডক্সিম তাহলে দেখো বেশিরভাগ সায়ানাইড তৈরি করছি আমরা ডিহাইড্রেশন রিয়াকশানের সাহায্য নিয়ে যেখানে জলটা রিমুভ হচ্ছে প্রথমে দেখে নিই অ্যালডক্সিম যৌগ কাকে বলে তোমরা কার্বনিল কেমিস্ট্রিতে পড়েছো কোনো অ্যালডিহাইড বা কিটন তার সাথে হাইড্রক্সিল অ্যামিন হাইড্রক্সিল অ্যামিন তার যদি বিক্রিয়া হয় তাহলে নিউক্লিফিলিক অ্যাডিশান অ্যান্ড সাবসিকুয়েট এলিমিনেশান হওয়ার পর আমরা একটা কম্পাউন্ড পাই যে কম্পাউন্ডটা এরকম দেখতে যেহেতু এটা অ্যালডিহাইড তাই এটাকে আমরা বলি অ্যালডক্সিম অ্যালডিহাইডের অক্সিম অ্যালডক্সিম এটা হচ্ছে স্টার্টিং মেটেরিয়াল এই অ্যালডক্সিমের নিরোধন করে আমরা তৈরি করব সায়ানাইড দেখি কিভাবে হচ্ছে আমরা নিয়ে নিলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ ডবল বন্ড এন ও এইচ নিরোধনের জন্য যেটা ব্যবহার করতে পারি সেটা হলো ই টু ও ফাইভ যেটা অলরেডি আমরা আগের রিয়াকশানগুলোতে ব্যবহার করেছি এছাড়া আরেকটা জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে কেন কোয়েশ্চেনে তো যে কোনো রিয়েজেন্ট লেখা থাকতে পারে সেটা হলো অ্যাসিটিক অ্যানাইড ওয়াটার বেরিয়ে যাবে দেখো ওয়াটারটাকে আমি কীভাবে বের করছি তাহলে এখান থেকে হাইড্রোজেনকে নিলাম এখান থেকে ওইচকে নিলাম তারপরে এটাকে রিমুভ করে দিলাম তাহলে পড়ে থাকলো সি এস থ্রি সি এন সি এস থ্রি সি ট্রিপল বন এন বা সি এস থ্রি সি এন তো এটি হলো মিথাইল সায়ানাইড আর বাই প্রোডাক্ট আমরা পেলাম সেটা হলো জল এই সায়ানাইডটা কীরকম সায়ানাইড এটা হলো টার্সিয়ারি বিউটাইল সায়ানাইড একটু আগে আমরা দেখলাম যখন সায়ানাইড তৈরি হচ্ছে তখন আর এক্স সেখান থেকে কেসিয়ানের রিয়াকশান হচ্ছে তৈরি হচ্ছে আর সিএন প্লাস এ এক্স এই রিয়াকশানটা কী রিয়াকশান বললাম এই রিয়াকশানটা আমরা বললাম এস এন টু রিয়াকশান তাহলে এই সায়ানাইডটা কি এর হেলাইড থেকে তৈরি করা সম্ভব সি এস থ্রি সি সি এস থ্রি সি এস থ্রি আই এখানে যদি আমরা কেসিএন বা এনএসিএন দিই অ্যালকোহলের প্রেজেন্সে তাহলে কি তৈরি করা সম্ভব উত্তর হচ্ছে না তার কারণ ব্যাকসাইড স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড এসেন টু রিয়াকশান পসিবল নয় তাই আমি এই সায়ানাইড পাবো না সেই জায়গায় একটা অ্যালকিন পাবো অর্থাৎ এলিমিনেশান প্রোডাক্ট পাবো তাহলে এটাকে তৈরি করব কিভাবে তার জন্য যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ সেটা হলো আমার লাগবে সায়ানোজেন ক্লোরাইড নতুন একটা যেটাকে আমরা বলি সিএল সিএন সিএল সিএন সায়ানোজেন ক্লোরাইড সিএল সিএন এই সায়ানোজেন ক্লোরাইডের সাথে আমরা গিগনার রিয়েক্স জেন্টের বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করতে পারব দেখি একটা রিয়াকশান আর এম জি এক্স প্লাস সিএল সিএন আর আমরা সবাই জানি গিগনার রিয়েজেন্টের রিয়াকশান হয় ড্রাই ইথার মিডিয়াম তৈরি হচ্ছে আর সি এন প্লাস এম জি সিএল এক্স নিলাম আমি বিউটাইল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করলাম সিএল সি এন সায়ানোজেন ক্লোরাইড সলভেন্ট নিলাম ড্রাই ইথার প্রোডাক্ট কি পাবো এই এটা সি আছে এই সিটা যেটা ডেল্টা নেগেটিভ সে গিয়ে এখানে অ্যাটাক করছে সিএলকে বের করে দিচ্ছে এই রিয়াকশানটা হতে পারে তখন যেখানে অ্যাটাকটা হবে সেটা লেস টেরিক্যালি হিন্ডার্ড হতে হবে কম শাখা পোশাকা যুক্ত হতে হবে সিম্পল হতে হবে অ্যাটাকিং রিয়েজেন্ট সেটা বাল্কি হলে কোনো অসুবিধা নেই প্রোডাক্ট পেলাম সি এস থ্রি হোল থ্রি সি সি এন প্লাস এম জি একটা সিএল ছিল সায়নোজেন ক্লোরাইডে আর একটা সিএল নিয়ে তৈরি হলো এম জি সি এট আরেকটা মেথড আছে সেটাকে বলা হয় প্রাইমারি অ্যামিনকে যদি আমরা কপার থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রির সাথে রিয়াকশান করি আর সি এইচ টু ডি হাইড্রোজেনেশান বিক্রিয়ায় তৈরি হয় আর সি এন হাইড্রোজেন বেরিয়ে যায় এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় এখন আমরা অ্যালকিল সায়ানাইডের সমস্ত পিপারেশান রিয়াকশান পড়লাম 
पर भिडियोते भौतधर्म और रासायनिक धर्म अर्थात सायनइडर विभिन्न गुरुतवपूर्ण विक्रिया 